Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere harika bir peynir tarifim var. Özellikle peynir mayalarının içeriğine güvenmiyorsanız ve evde doğal maya ile yapmak istiyorsanız, aynı gün tüketmek istiyorsanız tam da size göre bir tarif. Ayrıca bu yöntem ile yaptığımız yöntem ile de çok fazla çıkıyor. Sizi çok memnun bırakacak bir tarif. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı bizlere iletin. Bunun için öncelikle inek sütü alıyoruz. 5 litre süt aldım. Sizler de ilk etapta 5 litre ile deneyebilirsiniz. Mutlaka süzün arkadaşlar. Tülbent ile süt ve peynir için ayırdığınız bir tülbent ile bez ile süzün. Mutlaka e, kalıntılar çıkıyor. Kaynasa dahi e, güvenmeyin. Süzün. E, sütümüzü kaynatmaya bıraktım. Şimdi 200 mililik bardağın içerisine 1 yemek kaşığı kaya tuzu ve gerisini de ee, üzüm sirkesi ile dolduruyorum. Elma sirkesi ile de olur. Elinizde hangisi varsa onu kullanın. Güzelce e, kaya tuzunu eriyene kadar karıştırıyoruz. E, sirke ile şu an sütümüz kaynadı. Kaynar kaynamaz. Hazırlamış olduğumuz sirkeli tuzu karışımı döküyoruz ve sütün altını kısıyoruz. Bu şekilde ara ara karıştırarak sütümüzü kestiriyoruz. E, bu peynir değil süt kesi diyecek olanlar olacaktır. Arkadaşlar bildiğimiz doğal peynir kalıp kalıp e, lezzeti de çok güzel. İnanın e, bu peyniri tattıktan sonra dışarıda peynir almak istemeyeceğiz biz. Hani Türkiye'de çeşit çok fazla e, yani pek fazla tercih edileceğini zannetmiyorum ama özellikle yurt dışında bulunanlar mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Bizim damak zevkimize çok uydu. Ayrıca süt fazla kesilsin diye işte 5 litre süte yarım limon suyu daha ilavesi edin vesaire diyenler oluyor. Onu da denedim. İnanın limon ve sirke birlikte kullandım. 700 gram 700 gramdan birazcık fazla çıktı. Bu yöntemle 950 grama yakın çıktı. Çok fazla daha iyi oldu yani bu yöntemle. Birkaç tarif denedim ve sizlere en güzelini, en uygununu veriyorum şu an. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Kendi rekorumu da kırdım. Daha önce maya ile de peynir yaptım. Sirkeli limonlu ile de yaptım. En çok bu yöntemle peynir çıkıyor. Bakın bu şekilde ara ara karıştırdım. Rengi yeşile döndü. Artık tamamen kesildi. E, suya kesti sütümüz. Altını kapatıyoruz. Şimdi ben kazak mantısı tenceremi kullanacağım. Ama sizler böyle bir şey olmasına gerek yok. E, e, makarnayı süzdüğünüz herhangi bir süzgeci kullanabilirsiniz. E, süt ve peynir için ayırdığınız tülbentinizi açın içerisine ve sıcak sıcakken hemen dökün. Bazı kaynaklarda soğuk dökmeniz söyleniyor ama kesinlikle öyle yapmayın tutmaz peyniriniz. Sıcak sıcakken hemen tülbentin üzerine boşaltın. Doğal, harika bir peynir. Ee, diğer maya ile yapılan peyniri aynı gün tüketemezsiniz. Biraz beklemesi lazım. Hastalık olma riski de var. Ee, eğer bebeğiniz de varsa onun için harika bir peynir olacak. Salamuraya koymadan e, bebeğinizin eline verebilirsiniz. Benim oğlum çok beğendi. 11 aylık. Evet bu şekilde iyice sıktım tülbentim ile. Şimdi üzerine ağırlık koyacağız. İyice süzülüp peynirimiz sıkılaşsın diye. Çok fazla beklemeyeceğiz. İlk etapta bir tabak koyuyorum ki eşit miktarda suyunu süssün. Ardından ben dışarıda e, bir kremit bulmuştum ağırlık olsun diye. Onu güzelce yıkadım. E, bezin üstüne koyuyorum. Hiçbir şekilde peynirle e, temas ettirmiyorum. Onun da üzerine bir mermer koyuyorum. Çok güzel bir ağırlık sağladım. 5 kilo kadar olsa aslında ağırlık yeterli olacaktır. Ben 2,5 saat beklettim sadece. Maksimum 3 saat bekletin. Çok fazla beklerse de yani 5 litrelik süt için diyorum. Çok sert bir peynir olur. O yüzden buna dikkat edin. 2,5 saatin ardından artık ağırlıkları kaldırıyorum. Sirke ile yapma fikrini hayalimdeki yemeklerde fark etmiştim Safiye arkadaşımızda ama biraz değişiklikler yaptım tarifte. Peynirimizi çıkardım şimdi sizlerle beraber peynirimizi tartalım. Siz de görün. Eğer peynir yapıyorsanız bu miktarın 5 litre için çok iyi olduğunu 
e, fark edeceksiniz sizler de. Evet bakın. dokuz yüz kırk bir gram peynirimiz çıktı maya ile normal peynir mayası ile yaptığımda yedi yüz tam çıkmıyordu bile benim daha sonra limonlu sirkeli denedim yedi yüz küsür çıktı ee, yani bu en iyi yöntem tuz ve sirke şimdi dilimlere ayıracağım ve e, peynir suyumuz ile beraber tuzlayıp e, kavanoza veya saklama kabına alabilirsiniz. Bu arada içine kullanmış olduğumuz tuz kesinlikle peynire geçmiyor. Yani tuzlu bir peynir yapmıyorsunuz. O çok çıksın diye kullanılıyor. E şimdi biz tuzlu suya yatıracağız bu peynirleri. Direkt bu şekilde de eğer tuzsuz peynir seviyorsanız kullanabilirsiniz. Bu arada peynir altı suyunu dökmeyin. Poğaçası harika oluyor. Yani sütle yapsanız o kadar güzel olmaz diyebilirim. E burada 1 litre kadar su var. Ilımıştı zaten peynir altı suyumuz. 2 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Ee, eritiyorum, karıştırıyorum onu güzelce ve dilimlemiş olduğum, doğramış olduğum peynirlerin üzerine döküyorum. Görmüş olduğunuz gibi bazı bu üst kısmında yüzeyinde böyle hafif e, renginde koyulaşma olmuş. Ama ertesi günkü halini göstereceğim. Bu suda beklediği için kar beyaz, beyazlamıştı peynirlerimiz. Sirke ile yaptığımız için böyle şeyler olabilir ama bu suya yatırdıktan sonra... Çok güzel oluyor. Bu şekilde tuzlu suya koydum. Peynir altı suyuyla, o kendi suyuyla yaptım. Ilmıştı zaten suyu. Kapağını da kapattım. Buzdolabına kaldırdım. E, ertesi gün sabah kahvaltısına çıkardım. E, telefon ile çekmiştim. O biraz dik durmuş ama size yine de rengini göstermek istedim. Evet bakın bu şekilde kar beyazı olmuş. Tuzu, lezzeti, kıvamı harikaydı. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.